Så blev det tid til endnu et afsnit af Vejen til Ironman Og det her det er jo serien hvor vi følger min træning med alt hvad det indebærer Altså træningsplan, udfordringer, gode ting ved træning osv Hele vejen fra nærmest 0 og så frem til Copenhagen Ironman i august Hvis du er ny seer her på kanalen så mange gange velkommen til Og hvis du har været før og set nogle af de andre afsnit så velkommen tilbage Vi er sidst i juni måned nu, og øh, vi har 8 uger til den 20. august. Hvis I så vores øh, rapportage fra øh, Køge Halve Jernmand for et par uger siden, så vil du også have hørt os snakke om vores løb, som øh, vi begge to var enige i, vi godt kunne forbedre lidt. Og det er jo lidt af en udfordring, fordi jeg har blandt andet kæmpet med lidt knæskade her. Det er meget, meget svært for mig at trappe op uden at begynde at kunne mærke det igen. Det er først nu her, jeg føler, at jeg har et stabilt løb gennemført, som sagt, Køge Halve Jernmand, hvor vi skulle løbe en halv maraton uden de store problemer. Så derfor kommer den her episode til at handle om netop løbet og om, hvordan vi trapper det op og hvordan vi bygger vores plan her i peakfasen i de næste ja, halvanden måneds tid. Køge Jernmand markerede jo afslutningen på vores recovery uge, og derfra gik vi ind og trappede op på en blok på tre uger med, med fuld power på. Så vi har blandt andet været ude og cykle over 100 km og øh, løbet en del også. Den sidste måneds tid har jeg i gennemsnit løbet omkring lidt over de 30 km om ugen. En enkelt uge var jeg oppe på 40 km på ugen, så det må være vores udgangspunkt fra, fra nu af. Og øh, derfor så i den første uge her, tænker jeg at ramme de 40 km igen for at se hvordan kroppen reagerer. Og øh, måden det er delt op på, det er at jeg gerne vil løbe hver anden dag cirka, og det er fordi så snart jeg løber to dage i træk, så begynder jeg virkelig at kunne mærke det i både knæene, men også i skinnebenene, hvor jeg også har døjet med lidt skinnebensbetændelse. Så ugen er altså bygget op sådan, at jeg har en rolig tiger til at starte med. Så havde jeg en øh, stille og rolig 6-7 km tur med en meget, meget, meget let intensitet i. Og så er vi så nået til i dag, hvor jeg lige nu har rundet 7 km på en 22 km tur. Og det er altså den lange, langsomme tur, hvor øh, vi løber stille og roligt og bare får en masse kilometer i benene. Grunden til, at den er på 22 km, er jo fordi vores udgangspunkt var de 21 km ved Køge Jernmand. En anden ting, vi fandt ud af ved Køge Jernmand, det var, at vores ben de føltes som gummi, så snart vi steder cyklen og begyndte at løbe. Så derfor har vi også besluttet os at tænke lidt mere på, hvordan vores løb skal være efter cykling. Og for at håndtere det, så løber vi altså nogle flere break runs, som man kalder det. Det er altså, hvor man cykler, og så løber man direkte efter. Det gjorde jeg blandt andet i onsdags hvor jeg cyklede hjem fra arbejde og så ud og løb direkte efter. Men jeg har også tænkt mig at gøre det endnu en gang her i weekenden på en lidt længere cykeltur, hvor øh, planen så er at løbe en kortere tur bagefter, bare for at få vendet kroppen til at, øh, at løbe og cykle samtidig. Fordi jeg netop har sat den regel med ikke at løbe for meget to dage i streg, jamen så øh, betyder det, at i næste uge, der vil kun være tre løbepas i stedet for fire. Det bliver til gengæld to øh, 10 km pas, hvor et af dem, det er med nogle intervaller, og så bliver det en lang tur, som så kommer op på de 25 km. Hævet fra de 22 i dag. Grunden til, at jeg kan gøre det, er, at det er lige på grænsen af den der tommelfingerregel, som vi siger, hvor vi skal skal os stille og roligt op med øh, max 15-20% om ugen. Det svarer nogenlunde til det, men vi er altså nødt til at presse citronen en lille smule, fordi vi er altså meget tæt på Ironman og... Øh, og øh, ja, for at sige det mildt, vi er bagud med træningen. Det er ikke fordi, vi skal indhente noget, men vi er nødt til at presse os selv lidt mere, fordi ellers så øh, har vi jo slet ikke mulighed for at gennemføre egen mand overhovedet, så øh, det, er jo, det skulle jo gerne være målet. På de lange ture her, der er det virkelig vigtigt at også få noget energi indenbord, så vi har selvfølgelig gels med ude på, på træningsturen, både for at holde kroppen ved lige. Det er to forskellige. Nå, det er to forskellige. Det er vi nødt til lige at vise jo. Det er vi nødt til at have med, fordi ellers så brænder vi jo helt sammen undervejs, når vi skal være ude og løbe i over to timer i gang. Hvis du har fulgt med helt fra starten, så vil du se, at øh, måden jeg har bygget 
programmet op på, det er ved at have tre typer træninger om ugen. Så forløbet her har jeg en stille og rolig tur med en mellemdistance, kan man kalde det. Jeg har en uh, tur, hvor der er lidt mere intensitet på, og så har jeg den lange, langsomme tur. Det er egentlig det samme princip, vi kører efter her. Forskellen er bare, at vi også har tilføjet de her break runs, som uh, altså er lidt mere intensive, fordi vi cykler lige inden vi er ude at løbe. En anden forskel er, at vi har skruet lidt ned for intensiteten, så det mest intensitet, jeg får i min træning, det er gennem svømningen og det er gennem cyklingen. Løbet der sørger altså for at holde mig i nogenlunde ro, sådan så jeg ikke overanstrenger mit knæ alt for meget. Det gør også, at jeg nok lidt lettere kan hæve distancerne til gengæld. Der er rigtig mange atleter derude, der går meget op i, at alle deres løb skal være hurtige, eller være deroppe, hvor man bliver virkelig forpustet og sådan noget. Den eneste grund til, at jeg bliver lidt forpustet nu, det er fordi, jeg snakker så meget, som jeg gør. Min træning foregår hovedsageligt med et øh, langsomt tempo for mig selv. For når vi kigger på mine race-resultater i år, så har jeg løbet 10 km til Herlev Triathlon i noget, der svarede til 4.17 pace. Jeg har løbet 10,5 km til Carbex Minde i noget, der svarede til 34 pace. Og så løb jeg halvmarathonen til Køge Jernmand i noget, der svarer til 445 pace, så vidt jeg husker. Det er jo ret interessant, fordi nærmest samtlige af mine træningsture, de er i et tempo, der er over 35, og det er meget få, der er under det i gennemsnit. I dag for eksempel, så løber vi sådan rimelig stabil her lige under 6.0 omkring 55 per kilometer. Så det synes jeg helt sikkert er en god måde også at forebygge skader på. Tag det stille og roligt. Træn en masse zone 2 og forbedre din maskine, som man siger, frem for hele tiden at presse citronen med, med hurtige hastigheder, fordi konditionen, den skal du sgu nok få også gennem alle de andre discipliner, som vi dyrker som triatlener. Den eneste grund, jeg ser til at spurgte igennem på min træningspas, det er for, at jeg kan blære mig på strappe foran mine venner, men øh, det ved jeg også, det kommer til at koste i sidste ende med skader og alle mulige skavanker. Så det vil være et, øh, et råd herfra. Det kan godt være, at det andet fungerer bedre for dig, og så skal du selvfølgelig lytte til dig selv. Men øh, det er i hvert fald sådan, jeg har valgt at gøre det. Nu hvor jeg lige nævnte forebyggelse af skader, så øh, kan du passende gå ind og se øh, min forrige video som øh, netop handler om, hvordan jeg prøver bedst muligt at forebygge den knæskade, som, øh, som jeg har kæmpet lidt imod, og i øvrigt også andre skader. Men for lige at toppe den med forebyggelse lidt, så har jeg selvfølgelig mit øh, knæbind på i dag, som man kan se her, og så kan jeg se mine flotte sko dernede. Det er jo ret vigtigt, at man husker at udskifte sine sko en gang imellem, fordi man, man træder dem jo flade efter noget tid. Og når man træner til en Ironman, og distancerne er så høje her, tager det faktisk kortere tid, end man tror, inden man øh, ligesom træder sine sko ud. De her sko, jeg har på, det er Hoka Rincon, hedder de. Det er faktisk par nummer 6 af den her model, som jeg løber med siden 2021. Så jeg har skiftet sådan rimelig regelmæssigt, vil jeg sige. Også selvom jeg i sidste år ikke løb specielt meget. Man plejer at sige, at tommelfingerreglen er omkring de 400-500 km, men øh, der øh, plejer jeg at presse den lidt mere. Det er nok mere end øh, et marketingtrick for, at vi skal bruge flere penge i butikkerne. Jeg har sat en timer på Strava, det kan man nemlig gøre, hvor øh, den måler op, hvor mange kilometer jeg løber i skoene. Og når jeg så runder de 400, så får jeg en mail om, at nu er det snart tid til at købe et nyt par sko. Så det er altså også en vigtig ting at huske på. Udover at undgå alle de her fluer her, som, øh, som flyver med os. Hvis du sådan er forholdsvis ny i sporten og ikke har fundet dig det perfekte sæt løbesko endnu, så sidder du sikkert og tænker, hvilke løbesko kan jeg anbefale? Kan jeg anbefale de her ringgåns? Og øh, til det vil jeg svare øh, til mig selv, ja. Der øh, kan jeg helt klart anbefale dem. Men øh, måden jeg har fundet frem til de her på, er simpelthen ved at prøve. Så, jeg har i løbet i alt fra Nike til Asics til On og øh, New Balance og alt muligt andet. Og øh, til sidst så ramte jeg altså de her sko i forbindelse med træningen til Ironman i 21. De passede altså bare perfekt til mig og den måde jeg løber på. Og som sagt så er jeg på par nummer 6 nu og har tænkt mig at fortsætte med dem. Kan jeg anbefale dem til dig? Kun hvis du tager ud og prøver dem og siger at de er gode. Det er en dejlig pakke, størst. 38,5. Så vi kan købe billet. Har du det? Ja, det 
tror jeg. 38,5 Rincons. Hvis vi skal bruge dem, så må I lige sige til, så selv jeg række dem. Hvad løber du i? Øh, Nike Zoomfly 5. Nike Zoomfly 5. Og det er den med carbon stål i, ikke? Jo. Ja, så det er måske lidt mere hurtigere sko, end øh, den jeg har på. Det ved jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Men for mig føles den her super let og, og god at løbe i. For mig handler det om, at jeg kan godt lide, at der er noget bounce. Det hjælper mig, når man ikke er den stærkeste løber. Og det hjælper det altså lidt, ja. synes jeg. Med carbon sol. Også med carbon sol, men Eller hvad? selve solen. Der er noget og der skal være noget bounce i skummet. Bounce i skummet. Ja. Og det har de her. Det har Asics også i mange af deres. Blandt andet deres Nubo Blast. Ja. Dem løb jeg ikke til at starte med. De var også gode. Ja, det er altså en, øh, en verden, man meget let kan fare vild i med alle de her løbesko. Men øh, tag ud og prøv det i en butik. I øvrigt, den ting jeg lige glemte at nævne angående skoene, det er, at øh, der er også rigtig mange, der løber i forskellige par sko. Så de bruger nogen til, når de skal løbe hurtigt. Carbon sko for eksempel. Og nogen, som øh, de træner i, som er lidt mere robuste og så videre. Det har jeg aldrig prøvet at gøre før. Øh, det kunne være, at jeg skulle prøve det på et tidspunkt, men... Øh, op mod den her egen mand, der løber jeg fortsat stadig bare i min Rincons. Det er både min træningssko, men det er altså også min uh, race-sko. Og uh, den har jo vist sig at være okay hurtigt. Spørgsmålet er, hvor meget man kunne forbedre den med carbon-sko, men uh, det må vi se på på et andet tidspunkt. Uh, 22 km på 2 timer og 7 minutter. Det var en uh, hård omgang. Jeg tror, vi får række at se lige om lidt også. Sindssygt godt løbet i dag. Hold op. Så er det blevet lørdag, og det er blevet tid til vores lange cykeltur. Vejret derude er lort. Det regner. Så det bliver altså inden for i dag for at skåne cyklerne og os selv mest muligt. Og så er det jo, at vi skal huske at have nok med energi med. Og øh, derfor tager jeg fire flasker med, hvor øh, vi jo også, fordi vi sidder indendørs, har, har mulighed for at tage nogle andre ting med. Så jeg fylder. Den ene af de små flasker her med noget cola. Så øh, har jeg en plade Marabu med til, når det bliver rigtig hårdt derude. Og ellers så bruger jeg selvfølgelig øh, Marvotsens Drink Mix, som jeg også kører med til races. Og øh, en af flaskerne får også øh, noget, øh, nogle elektrolytter i fra, øh, fra High Five. Så øh, jeg vil fylde det, og så vil øh, vi gå herind. Og så skal der altså sædes i, ja, hvad? Fire, lidt over fire timer. Og Maga har også stakket op på Choco Kicks, bananer. Fanta, gels og så videre. Jeg kommer selvfølgelig også til at tage nogle gels. Så øhm, lad os komme afsted på øh, en indendørs cykeltur i Watopia. Så er vi i gang. Vi har kørt ca. 30 minutter. Jeg er inde i en øh, pace-gruppe, en stille og rolig pace-gruppe faktisk på øh, 1,6 watt per kilo. Jeg er jo fordi det er en lang tur, hvor øh, bare skal køre stille og roligt hele vejen. Det vigtigste er bare at få timerne i sadlen her. Energien er klar, der er masser af det. Så er der rolle for ritter på fjerneren, fordi uh, turen den starter i dag, Tour de France. Det har vi jo glædet os til i uh, meget, meget lang tid. Men uh, selve træningspladsen her står egentlig på 4,5 times cykeltur i sadlen her. Der må jeg bare sige, uh, allerede her efter en halv time, så har jeg lidt problemer med det vi kalder saddle sores. Jeg har kørt lidt for meget indendørs, og det er en af ulemperne ved at køre indendørs, det er, at man sveder jo meget. Og uh, jeg har svært ved at undgå at få sov i røven for at se det lige ud. Det gør faktisk ret ondt, og det bliver kun værre af, at man bliver ved med at køre på det. Så jeg må lige se, hvor langt jeg når i dag. Vi er nu cirka to timer inde i uh, træningspasset her, og uh, nu får jeg muligheden for at køre noget, der hedder Côte du Pic, eller Côte du Pic, jeg ved ikke hvordan det udtales. Men det er altså stigningen, den sidste stigning fra den første etape, som vi kører i turen i dag. Række er allerede derinde. Lidt afveksling fra en, øh, en meget, meget lang øh, køretur i dag, hvor vi bare kører flere timer derude af. Det, øh, det er altså ret fedt. Det gør det lidt sjovere at cykle, når man øh, kan være med til sådan nogle ting her. Det kunne være meget sjovt i den løbende periode her, at øh, køre nogle af de her Tour de France stigninger. Her kan I se, at jeg kører ind i portalen, og øh, umiddelbart efter, så begynder det at gå op. Som øh, nu for eksempel, kan I se her. Der er ikke så meget grafik, men øh, grafikken viser stigningen, og hvor hårdt det bliver. Jeg prøver selvfølgelig at slappe så meget af som muligt, selvom det er, er meget tæt på umuligt at slappe af op af den her 
Rikke nåede det på hvad? 15 minutter og 14 sekunder. 15 minutter og 14 sekunder. Hold da kæft. En rigtig, rigtig hård omgang, så øh, nu er det min tur, og så må vi se, hvordan det går. Det er ikke noget sjovt, det her. Jeg er i lave skier, og jeg er nødt til at presse 360 watt. Hold da kæft, mand. Tak. 50 sekunder, Hardy. Hvor meget det? Ja, altså, de er væk nu, men, men, men derfor kan det samtidig være, at det... Altså, de slipper ikke det mere på 5-6 minutter, eller ikke? Det, det Rygterne går på, at det var for hard. Og vi indgår dagen før her, dagen før turen, hvor de selv kører den. Der var de oppe at træne på til at køre lige præcis den her stigning i virkeligheden på 5,5 minutter. Jeg har her med lige under 300 watt en estimated time på næsten 11 minutter. Så de må have ligget på den gode side af 600 watt, eller 6 plus watt per kilo i brugfeltet. Det er fuldstændig ja, det er Jeg glæder mig til at se tiderne i dag i etappen. Pua! Det var en uh, lidt af en omgang. 10 minutter og... Hvad var det? Nogle 50 sekunder, tror jeg. Hold da kæft, mand. Men uh, det skulle egentlig bare være en rolig dag, men uh, nu fik den lige lidt gas her i... Ja, lidt over 10 minutter. Det er, det er vel okay med sådan et interval. Resten af turen her, det bliver helt stille og roligt. Har cirka... Ja, to timer igen eller sådan noget, så vi håber, at det holder. Så er vi ved at have rundet de uh, tre timers kørsel. Det kan godt nok mærkes i, uh, at det er røven endnu, men jeg sidder her nu. Det gør vi væk til os. Det er en, uh, en meget hård omgang. Og uh, jeg var nødt til at stoppe ruten, da jeg skulle køre den der stigning tidligere. Så udover den time her, så har jeg en time og 50 på uret. Og, uh, Ja, cirka 65 km ekstra. Så øhm, ja, lang dag på øh, hjemmekontoret. Så rundede jeg cirka de øh, 4 timer. 2 timer nu, og cirka 2 timer før. Det gør jeg også, hun sidder endnu. Det er en hård omgang, og der er nok mange derude, der tænker, hvem fanden gider at sidde 4 timer på sin hjemmetræner, og man kan tage ud og køre udenfor. Så det, jeg vil bare sige, at øh, det giver noget lidt andet, når man sidder på hjemmetræneren, fordi når du er udenfor, så skal du stoppe i trafikken, du skal holde øje med alle tingene, der foregår. Der foregår rigtig mange ting, når man er udenfor. Du får ikke det her konstante tryk i pedalerne, som du gør til et race. Det gør man til gengæld indenfor, og øh, vi har faktisk kørt nu i øh, ja, fire timer uden nogen form for pause. Vi havde lige fem minutter hver, hvor vi lige stod stille, men ellers så... Så har vi altså kørt uforstyrret og uden pause i fire timer. Det er selvfølgelig ikke for alle at sidde indenfor, men jeg kan klart anbefale det at gøre det i hvert fald en gang imellem. Så man virkelig får trænet det der non-stop pres i pedalen. Jeg stopper her på 74 km på runde 2 selvfølgelig. 2 timer og 13 minutter. Og så vi ender den her, kan vi se. 174 watt average. 2 timer 13. Så lidt over 4 timer i sadlen her. Af for pokker. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ikke gjorde bare en smule ondt i hele kroppen. Og jeg kan mangle lige det sidste her, og så er vi, så er vi i mål. 3 timer 53 minutter. Af for pokker. Når det regner på den her måde, så er vi jo glade for, at vi har siddet indenfor i dag og har haft muligheden for det. Hvis vi lige skal vende nutrition, jeg får en del spørgsmål omkring, hvor meget man egentlig skal have at spise ude på turen, om jeg bruger forskellige energiprodukter undervejs i min træning også, eller om det kun er race. Og jeg vil helt klart anbefale, at når man køber ind til sit nutrition lager, så køb ind, som man også har til sine træningsture. Fordi det, det er utrolig vigtigt at vende maven til at bruge de produkter, man har. Jeg har en meget sart mave, så derfor kører jeg så meget som muligt, inden for rimelighedens grænse selvfølgelig økonomisk, med de produkter, som jeg også racer med. I dag på den her lidt over 4 timers cykeltur, der endte jeg med at drikke ca. 3 liter væske. Blandt andet noget med ren elektrolytdrik. Så var der noget energipulver fra Marvelsen, som jeg også racer med. 
Der var almindelig vand, og så var der cola. Udover det, så spiste jeg tre meget til en gels, uden koffein, bare de almindelige gels. Og jeg spiste en banan og en halv plade marabou chokolade. Så jeg har virkelig fået en del indenbords, men det er altså også nødvendigt, når man kører så langt, som vi gør i dag. Og det samme gjorde jeg i går på løbeturen. Der havde jeg to gels med ude der, for at holde energiniveauet op. Og det er ikke kun for at vende maven til det, det er simpelthen også for at øh, holde energiniveauet op, så kroppen ikke falder helt sammen. Det er når man bliver træt, man begynder at blive skadet osv., fordi kroppen falder sammen, når man løber eller når man cykler. Derfor er det utrolig vigtigt også at træne med nutrition, især på de lange dage. Som jeg sagde i min tidligere video omkring skadesforebyggelse, så øh, kører jeg altid lige en proteinshake ned efter de hårde træningspas. Og øh, sådan en er det blevet tid til nu, for lige at toppe den omkring nutrition. Så skål! En lille opsummering på ugen, der gik her. Det blev til uh, cirka ja, lidt over 9 timer på cyklen. Lidt over 4 timers løb. Og lidt over 2 timers svømning. Så det giver altså i alt 15,5 times træning i den her uge. Og det er altså aktiv træning. Så uh, det er en, uh, en ret stor uge, vi har haft her i, øh, i pikugen. Den fortsætter også i næste uge, hvor øh, vi har mindst lige så meget. Vi skulle gerne op og løbe 25 km, og vi skal ud og cykle i hvert fald 5 timer. Det er nogle meget, meget tunge uger, og det er svært også at få det hele til at hænge sammen, så vi må skrue ned for alle de aktiviteter, vi har udenom vores arbejde og vores træning i de her uger hen over sommeren. Efter næste uge, så er der en øh, lille øh, hvileuge, hvor øh, vi skruer ned til omkring de, de 12 timers træning, så Stadig træning, men stille og roligt nedjusteret, så kroppen kan få restitueret lidt, og vi er klar til den sidste træningsblok. Og det vil også være den næste episode af vejen til Ironman, den kommer i den sidste peak træningsblok frem mod Ironman. For at afslutte den her episode af vejen til Ironman, så vil jeg bare lige sige, at øh, jeg kører også efter et koncept, der hedder, der er ikke noget, der hedder dårlig vejr i Ironman træning, der er kun noget, der hedder dårlige undskyldninger. Det øh, styrter ned for tiden, og øh, Flere gange i den her uge har vi været ude at løbe i pisseøs regnvejr. Det er ikke sjovt, men vi er nødt til at gøre det. Husk, at det er kontinuiteten i træningen, der giver den gode form. Det er lige meget med, om man lige præcis rammer de rigtige distancer, den rigtige tid og de rigtige træningspas. Det handler om, at vi kommer ud og vi gør vores ting, også selvom det er dårligt vejr. Så I så lige før, hvordan vi cyklede indenfor, da det regnede. Det er en anden måde at gøre det på. Man kan også løbe indenfor på løbebånd. Hvis man hverken har hjemmetræner eller løbebånd, eller adgang til fitness, så kan man lave noget styrketræning. Der er altså alle mulige måder, man kan træne på stadigvæk, og det tror jeg er et af de vigtigste råd. Lad være med at finde på alle mulige undskyldninger, fordi det er en, det er en ond spiral at komme ind i. Med de ord sagt, skal du have tusind tak, fordi du så med. Og så er vi i øvrigt meget, meget tæt på de 100 subscribers på kanalen, så hvis ikke du er subscribet endnu, så husk lige at gå ned og trykke subscribe. Vi ses i næste episode af Vejen til Ironman.